Pronto, agora vamos falar das empilhadoras. Estou logo colocando aqui a sequência de todas as empilhadoras para que você possa observar e ver. Algumas pessoas perguntam assim sobre a formação. Fábio, eu fiz a formação da empilhadora a gás, eu fiz a formação da empilhadora elétrica, eu fiz a formação da empilhadeira a gasóleo, a diesel. Eu posso operar outra empilhadora? Eu posso fazer aquilo? Pode manusear qualquer tipo de empilhadora, desde que você tenha proficiência, desde que você tenha alguém do seu lado que vá te instruir a trabalhar com esses equipamentos, que é o que nós vamos falar no vídeo depois, se eu não me engano, né? Se não sei se é no próximo ou se é no outro, que vão falar sobre os deveres do empregador, ou seja, quais são os deveres do empregador. E você vai ver que é aplicar uma formação para você trabalhar e manusear o equipamento como tem que ser. Às vezes as pessoas pensam, mais uma vez, gente, por favor, cada máquina é uma máquina. Eu estou deixando bem claro aqui para que não haja dúvida, porque o manobrador de uma empilhadeira de 3 toneladas vai querer pegar uma empilhadeira de container de 20 toneladas, achar que é a mesma coisa? Não é. Vai pegar uma transpaleteira ou vai pegar uma empilhadeira elétrica, uma empilhadeira retrátil, é a mesma coisa? Não é. Faz os mesmos trabalhos, quer transportar material? Faz. Mas a parte operacional em si, ela é alterada, ela é mudada. Uma empilhadeira a gasóleo, por exemplo, você não pode deixar faltar gasóleo. Já uma empilhadeira a gás, se acabar o gás dela, não tem problema. É só você trocar o cilindro e colocar outro e começar a trabalhar. A mesma coisa se for uma empilhadeira elétrica. Acabou a bateria, vai lá e troca de bateria e coloca. Então são coisas que você precisa entender que cada máquina é uma máquina. Cada máquina tem um segmento. Então essa formação que você está fazendo de MCP, a formação completa, ela vai te permitir a trabalhar com todos esses equipamentos. Mas é aquilo que eu estou deixando bem claro, cada máquina é uma máquina. Se você depois quiser fazer formação específica, prática, na empilhadora, nós temos. quiser fazer formação específica, prática, da grua, nós também temos. Do caminhão grua, temos. Plataformas elevatórias, temos. Todos os tipos de equipamento. Agora, é claro que tem alguns equipamentos que nós vamos encontrar com mais facilidade. E outros equipamentos nós não vamos encontrar com mais facilidade. E aí você tem a opção de fazer a formação particular ou privada. Obviamente, isso 